السلام عليكم واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء اليوم رح نعمل بيتزا بالدجاج ولكن رح نعمل صوص رائع جدا وبسيط رح نعمل تتبيله دجاج مع هيدي الخلطه الرائعه رح تعطي هيدي البيتزا عن جد قيمه كتير عاليه ونكهه رائعه جدا وايضا في شغله مهمه جدا رح نعمل صوص افوكا كتير لذيذ تستعملوه للسندويشات للفيلادلفيا للفاهيتا ولا هيدي البيتزا ايضا عن جد هيدا الصوص كمان رح يكون مميز مختلف وحتى ايضا هيدا الدجاج فيكن تعملوه لاطيب سندويشات مع الصوص ابوكار اللي عملناها وشويه خس وطماطم وكبيس بيطلعوا كتير رائعين مشاهدي الاعزاء خلينا نبلش بهيدي الوصفه للاخر بدنا نحضر فيديو لانه رح يفيدكم باشياء كتير بوعاء للعجانة عندي نصف كوب مي بحرارة الغرفة وبضيف فوقه نصف ملعقة طاولة من الخمير الجاف الفورية وأيضا ملعقتين طاولة من زيت الزيتون وبدي أرجع ضيف ملعقة شاي من السكر وبدي أحركهم بهذا الشكل ليدوبوا مع بعض هلا بضيف كوب ونصف من طحين متعدد الاستعمالات وبدي ارجع اضيف فوقه نص ملعقه شاي من الملح وبدي اعجنهم لمده 4 الى 5 دقائق لتنعم عندي هيدي العجينه هلا في عجنها على اليد اكيد شوفوا عندي هلا هيدي العجينه هيدا القوام اللي لازم نحصل عليه صارت جاهزه بدي ارفعها بوعاء برش شوية طحين وبحطها برش من فوق شوية طحين كمان وبغلفها وبتركها تختمر عندي لمدة 40 دقيقة بحرارة الغرفة بهيدا الوقت رح نتبل الدجاج عندي وعاء عميق رح حط 3 ملاعق طاولة من زيت الزيتون وأيضا بدي حط عصير ربع ليمونة وأيضا نص ملعقة شاي من الأوريجانو رشة فلفل أحمر جاف ورشة فلفل اسود وايضا بدي ملحها واحركم مع بعض طبعا هيدا التتبيل اللي حتعطيني صدر دجاج بوزن 200 جرام اللي حطه هلا هيدا الدجاج دقيته شوي بس لا يصير عندي بشكل مسطح اكتر ويستوي بشكل اسرع هلا بدي اتبله واتركه على حدا لحين كنت جهزت هيدي الخلطة عندي هون زبدة بحرارة الغرفة ثلاث ملاعق طاولة هيدي الزبدة لينة هلا بدي اوضع بقلبها حصين من الثوم المهروسين حصين صغار وبدي رش شوية ملح وايضا بدي ارجع اضيف كزبرة تقريبا اقل من ربع كوب كزبرة مفرومة بشكل جيد وشوية فلفل اسود وبدي ارجع ادعك هيدي المكونات ليصيروا عندي خليط زبدي مركه رائع فينا نستعمل البقدونس مكان الكزبره ولكن بتختلف الطعم عندي هون محضر الطعام وحبتين افوكادو حجم وسط لينين بدي اوضع شويه فليفله حمراء وشويه فليفله خضراء وايضا عرق صغير من الكزبره الخضراء وايضا بدي ارجع اضيف ملعقة طاولة من زيت الزيتون وبدي رشلهم شوية ملح وبدي ارجع رشلهم كمان شوية فلفل اسود وايضا بدي ارجع اضيف شوية بصل اخضر ونصف كوب من المايونيز المقادير مكتوبة رح تكون كمان اسفل الفيديو وايضا بدي اوضع تقريبا ربع عصير ليمونة او الحامض فينا نقول هيدي الشغلة مهمة جدا لازم اوضع وايضا شوية خل ابيض هيدا الشي بساعد على انه صوص الافوكا ما يسود عندي بدي اطحنهم بشكل جيد ليصيروا عندي صلصة جاهزة رائعة طبعا بتشوفوها بالمطاعم خضرة لونة اكتر لانه بيحطوا لها صبغة ولكن هيدا اللون الطبيعي اللي عم نستعمله هون صارت عندي جاهزة هيدي الصوص الرائعة للسندويشات ولكل شي هلا الدجاج من بعد ما انتقع عندي بدي اشويع حراره عاليه بدايه وحط الخلطه اللي نقعته فيها فوقه 
وقت تقريبا بدي اتركه ثلاث لاربع دقائق على نار خفيفة جدا من بعد ما وطيها من بعد ما تكون عالية بداية ومنقلبها وكمان منخليها على نار خفيفة جدا لا يستوي عندي صدر هيدا الدجاج شي كتير لذيذ من بعد ما يستوي عندي بدي حط هيدي الزبدة والخليط اللي حيعطيه قيمة عالية ونكهة لذيذة ورائعة لهيدا الدجاج بدي ادهنها بهيدا الشكل طبعا هون ما بحاجة كتير نتركن وقت طويل يعني موضوع 15 ثانية وبيكون جاهز بنقلبها بندهن ومباشرة بنرفعه عن النار لانه هيدي الزبدة هي بس للدوب وتعطي هيدي النكهة وبدنا اياها تبقى لونة اخضر مع الكزبرة هلا هون صار عندي هيدا الصدر جاهز رح ارفعه على النار ولح نباشر بعجينتنا الطريه الرائعه هيدي العجينه صار جاهزه من بعد ما اختمرت عندي مثل ما عم بتشوفوا شوي تطحين على الطاوله دور هيدي العجينه بايدي شوي وبدي اعملها بشكل مستطيل تقريبا لانه الشكل تبع هيدي البيتزا رح يكون بهيدا نحو يعني فينا نقول مثل البيتزا اللي بيستعملوها بفرنسا بيعملوها بهيدي الطريقه هيك بشكل مستطيل تقريبا اكيد بدنا نرقها من بعد ما نكبسها بايدينا ونحاول نظبطها لتطلع معي بهيدا الشكل من دون ما اقص منها هلا بدي ارجع كبسها واعمل لها حرف عن الجوانب ومن بعدها بدي ارجع ارفعها واوضعها على صينيه شغله مهمه الصوص رح يكون علبه القشطه اللي بتكون بتنك او كرتون علبه القشطه بدون طعم هيدي قشطه تجاريه كتير رح تكون رائعه اللي ما عنده قشطه في يستعمل صوص بشاميل في يعمل صوص بشاميل ويستعمله حط لكم وصفه صوص البشاميل اسفل الفيديو واللي بده فيه حط بس كريمه كريمه الطبخ لو كانت سائلة شوي ما مشكلة بيمشي حالة هلأ بدي حط جبنة الموتزاريلا كاملة الدسم لأنه بتساعد أنه تدوب عندي يعني يكون في شي أربعين بالمية دسم مكتوب عليها صدر الدجاج برد عندي شوي بدي أقطعه بهيدا الشكل شوفوا عندي استوائه رائع جدا هلا بدنا نصف هيدا الدجاج بهيدا الشكل ليعطيني شكل حلو لهيدي البيتزا شكل بيفتح النفس وشوي من خليط الزبده كمان لنكه هيدي الجبنه والصوص هيدي الخطوات كتير مهمه ولحب ضيف كمان شويه فطر طازج او معلب اذا عندكم وهيدي البيتزا رح تكون عندي جاهزة رح رش شوية جبنة كمان من أعلى أعلى على الدجاج وعلى الفطر حتى لي ما ينشفوا عندي ويضلوا هيك رطبين طيب هيدي البيتزا فرني محمى مسبقا على الميتين وعشرين بحط الفرن من الأعلى والأسفل بنفس الوقت بحط الصينية بأسفل الفرن يعني تكون متلامسة مع أسفل الفرن تقريبا شي سبع دقايق برجع برفعها على نص الفرن لتتحمر عندي، هلا اللي ما عنده فرن بيشتغل من الاعلى والاسفل بنفس الوقت من الاسفل اولا سبع دقايق برجع بشعر من الاعلى ممكن تاخذ اكثر من ثلاث دقايق بس لتتحمر عندي وتصير عندي جيده وبتكون جاهزه، المهم الفرن يكون محمى على حراره عاليه. هيدي البيتزا شوفوا ما احلاها كتير رائعة كتير شهية شوفوها معي وبتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم بسم الله شو طيب ريحتها شو رائعة 
طعم خيال شفتوا هيدي القشطة نكهتها دسمتها كتير 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 طيبة بنصحكم عن جد جربوا هيدي الطريقة حبيت اعملكم اياها رح ندوقها مع صوص الافوكا مثل ما قلنا اللي ما بحب الكزبرة في يحط بقدونس واللي ما بحب البقدونس والكزبرة في يحط حبق ولكن حبق يعني ريحان حبق طازج ولكن انا بفضل جربوها مع الكزبرة اذا ما عندكم مشكلة فيها لانه كتير رائع او البقدونس مع صوص الافوكا طيب مع الدجاج وهيك قصص هيدا صوص الافوكا خيال شوفوا عجينة على فكرة ما فيها حليب بس ولكن طرية بتيجي شوي احمشة هيك من الاسفل ولكن طرية عن جد رائع طبعا انا خليتها شوي سميكة لاعطي قيمة لهيدي هيك البيتزا حلوة تكون هيك مشاهدينا الاعزاء انتظرونا دايما بحلقات مقبلة لايك وشير دعم هيدي القناة لتقدم لكم دايما الافضل واللي بدي لكم اياه باذن الله الى حلقة مقبلة من مطبخ شيف احمد